Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd Tukio katika kikao chetu cha 18 katika fatawa za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye majibu ya maswali ya wasikilizaji wetu wema tukianza na swali aliyewekania ya safari kisha akamwingilia mkewe kabla ya kusafiri nini hukmu ya saumu yake mtu huyo naam alayhi alithm atakuwa na madhambi wa alayhi an yaqdhi hadha alyawm na ni juu yake kuikidhi hii siku wa an yukaffira kafarat aljimaa na atoe kafara kumwingilia mkewe mtana wa ramadhani fi nahari ramadhan li anna arrajula kwa sababu mtu la yajuzu an yatarakhasa bi ruhas as-safar haifaye haijuzu kwake kujiparuhuza safari tu kufanya mambo eti anaofungamana na nsafiri illa idha ghadara albalad ispokuwa ye aondoke pale pahala aondoke kwenye ule mji kwamba kuoko safari ni kikweli amma kabla mughadarati albadal albalad ama kabla ya kusafiri kabla hayaondoka kwenye mji fa huwa muqimun baada hupewa hukumu ya kuwa ni nkazi wa mji kwa hivyo atakuwa amefanya makosa wallahu subhanahu wa ta'ala alam swala lingine nini hukumu ya mwenye kutoa mani kwa mkono mtana wa ramadhani kama swala hili limejibu limejibiwa lakini ala kulli hal kwenye kila jibu tunaweza kupata faida nyingi zaidi hukumu istimnai saim fi nahari ramadhan hukumu ya mwenye kutoa mani kwa mkono mwenye kufanya masturbation mtana wa ramadhani ndugu zangu wasikilizaji wema al istimna'u fi ramadhana wa ghairihi haram kufanya masturbation katika mwezi mtukufu wa ramadhani hata kwenye miezi mingine ni haram ulama wasema la yajuzu fi'luhu haifai kufanya tendo hilo wa ala man fa'alahu na mwenye kufanya tendo hilo fi nahari ramadhana katika mtana mwezi mtukufu wa ramadhani wa huwa saimun hal yakuwa amefunga an yatuba ila Allah haraka atubu kwa Mungu wa an yaqdhiya siyama dhalika alyawm ay qidhi ay lipe saumu ya siku hiyo alladhi fa'alahu fihi aliyofanya hicho kitendo chake kwenye siku hiyo lakini wala kafara hata kuwa na kafara mwenye kufanya masturbation li anna al kafara ta kwa sababu kafara inna ma waradat fi al jima'i khassa kafara imepatikana kwa mtu kumwingilia mwanamke haswa Mungu asema katika Qur'ani ya kuwa la kufanya masturbation kwanza ni haramu hata kama huko katika saumu walladhina hum li furujihim hafidhun na wale ambao tupu zao wamezihifadhi illa ala azwajihim ispukwa kwa wake za mtu haifadhi chupu kwa mke wake ni halali au ma malakat aymanum au waliwamiliki kwa mikono wao yao katika wale watumwa waliowapata vitani fa innahum ghairu malumin basi hilo takuwa kwa hilo watakuwa si venye kulaumiwa bameanza masharia kuwaingilia wake zao kuhifadhi chupu isipokuwa kwa mkeo na kwa ule ambao umemiliki katika wale ambao umewapata katika vita wale inshallah lakini sikiza Mungu asema famani bitaqa wara adhalika mwenye kukeuka mpaka kinyume na hivyo simke sima malakat imanu fa ulaika humul aad basi hao ndivyo venye kuuka kuuka mipaka maarij aya 31 kwa hivyo na mwenye kufanya masturbation si zauja au simke wala sima malakat imanu kabisa atakuwa amefanya makosa kabisa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam suala lingine laulizwa je fa mali zaka kujengea misikiti madarisi vituo vya mayatima na mengineo katika mambo ya khairati mali zaka yafaa kutumika hivyo ulama wetu watuambia inna masar inna masarif az-zakati muhaddadatun fi ash-shar'i wa mahsuratun 
في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى مصروف يا زاكا kumeweke wa mpaka katika sharia na kumedhabitiwa katika mbea nane sampuli nane iliyotajwa katika neno la Mungu aliyetukuka kwenye sitini suratu tauba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil fariza min Allah wallahu alimun hakim maana ya aya hii hakika sadaka hupewa watu hawa yani zaka kusudio lake mafakiri na maskini na wanaozitumikia na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu na katika kuwapa uungwa na watumwa na katika kuwasaidia wenye deni na katika kuwatengenezea mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na katika kupewa wasafiri waloharibikiwa ni faradhi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hekima zaka hupelekewa watu hao hazifanyi hiyo mambo mengine lakini sikiliza fatwa wadima rawahu abu daud na hadithi aliyopokea abu daud an zayad ibn al harith al sadai kutoka kwa huyo bwana asema ataitu rasulullah fa bay'atuhu nilikuja kwa mtume nikambae nikamvote fa dhakara hadithan tawila kataja hadithi ndefu thumma qala kisha kasema Faataahu rajulun akamjilia ye mtu mwanamume faqala akamwambia mtume a'tini mina sadaka ni penami katika sadaka kikusudi ya zaka faqala lahu rasul sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia ye mtume sallallahu alayhi wasallam inna ta'ala hakika mwenyezi Mungu aliyetukuka lam yardha bi hukmi nabiyyin hakuridhika kwa hukumu ya nabii wala ghairihi wala mwingine asiyekuwa nabii fi sadaqati katika ha mambo ya sadaka kikusudia mambo ya zaka hatta hakama fiha huwa mpaka yeye mwenyewe akahukumu zaka za vapeweke na nani mtume kisha akamwambia akasema hii fajazaaha thamania ta'jiza akapiga mafungu manane kwa watu wa nane tuliowataja kwa aya tulivyo tafsiri fa in kunta min tilka al-ajza ndumu akwambia kio wen katika mmoja katika mafungu aliyotaja atoituka haqqa kan takupa haki yako ina maana gani hii inamaanisha kwamba zaka hupewa walio kusudiwa na Mungu wa binaul masajid na kujengwa kujenga misikiti laisa minal asnafi thamania kujenga misikiti vituo vya mayatima si katika sampuli nane al madhkurati fil aya iliyotajwa katika aya lidhalika kwa hivyo fa innahu la yajuzu shar'an hakika haijuzu kisharia daf'u zakati li bina'i al-masajid kutoa zaka ma kujengwa misikiti mali ya zaka kujengwa misikiti au madrasa ama vituo vya mayatima ama kusaidia lolote katika nyiradhi za Kiislam au istikhdami amwali zakati fi bina'iha ama kutumia mali ya zaka katika ujenzi huo walakin lakini yumkinu jam'ul mal yamkinika yawezekana watu kukusanya mali min ahli alkhair katika watu wapenda khairi li bina'i almasajid kwa lengo la kujenga misikiti sio mali ya zaka wa siyanatiha na kuihifadhi misikiti wa nahwi dhalika na mfano hao ala sabili sadaqati wa tabarruhat kwa njia za sadaka na njia za kujitolea tabarruhat bima la yata'arad kwa njia ambayo hakutagongana ma ta'limati shar'i pamoja na ta'luma mafunzo ya sharia fi qadhiyati zakati katika qadhiya zak wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam mwingine uliza ni nini zaka za fitri na zilifaradhiwa mwaka gani ni nini zaka za fitri na zimefaradhiwa mwaka gani akipenda Mwenyezi Mungu ndugu zangu wasikilizaji Tuliache hili suala liwe swali la kwanza la kipindi cha kesho kwenye kikao cha 
kwenye fatawa za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.